Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is expression of polynomial p of z as a product of linear factors. आज हम complex number में जो important topic पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है factorization. ठीक है, उसको हम detail से discuss करेंगे कि आपके पास quadratic equation या आपके पास cubic equation जो आपके पास complex number में आपके पास दी जाती है, तो उसको किस तरह factorize करेंगे? लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया असद मैथमेटिक्स का चैनल तो उसको आप क्या कर लें सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके ठीक है लेट्स आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है पी ऑफ जेड एक पोलिनोमल है जो आपके पास है जेड स्क्वेयर प्लस फोर ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेव होने इसको आपने फैक्टराइज करना है आपने एक फार्मूला फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यह पास इक्वल होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी हम कोशिश करेंगे कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सके लेकिन चूंकि बीच में आपके पास प्लस का साइन है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में आपको पता है कि एक प्लस साइन को हम दो माइनस में लिख सकते हैं माइनस इन टू माइनस सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जेड स्क्वेयर माइनस माइनस फोर अब देखिए मैथमेटिक्स में आपके पास जो अगर आप अपना जो आगे वाला स्टेप चेक करना चाहते हो कि हमारे पास ये करेक्ट है या नहीं तो उसका प्रोसीजर ये है कि इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास वापस जो प्रीवियस स्टेप है ना वो आना चाहिए अगर वो प्रीवियस स्टेप आपके पास नहीं आता इट मींस कि आपने जो स्टेप आगे वाला स्टेप लिखा है उसमें मे भी कोई गलती है सही है सो अभी आगे इसको सिम्प्लीफाई करते हैं जेड स्क्वेयर माइनस इस माइनस फोर को हम फोर इंटू माइनस वन लिख सकते हैं फोर इंटू माइनस वन फिर जेड स्क्वेयर माइनस इस फोर को हम टू स्क्वेयर और माइनस वन को हम आयोटा स्क्वेयर लिख सकते हैं ठीक है फिर इसको जेड स्क्वेयर माइनस टू आयोटा होल स्क्वेयर अब देखिए आपके पास ये जो है इसकी शेप आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुकी है तो इजीली इफेक्टर ये आपके पास हो सकता है यानी ए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला इस पर अप्लाई कर ले तो जेड प्लस टू आयोटा इन टू जेड माइनस टू आयोटा सो इस तरह आपके पास जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपके पास पोलिनोमल uh, गेवन था उसको आपने फैक्टराइज कर दिया इन लीनियर फैक्टर्स में ठीक है यहाँ एक बात नोट कर लें यहाँ आपके पास फोर था या नाइन आपके पास है तो इजीली उसको आप थ्री स्क्वायर लिख सकते हो लेकिन अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर आपके पास ना हो तो फिर आप उसको किस तरह लिखोगे इस तरह आपके पास सेवन है तो सेवन को हम सेवन स्क्वेयर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह आपके पास थ्री है तो थ्री को हम थ्री स्क्वेयर रूट होल स्क्वेयर लिख सकते हैं इससे वापस आपके पास थ्री आता है इससे वापस आपके पास सेवन आता है सो आपके पास अगर इस नंबर के पास यानी फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है जेड स्क्वायर माइनस थ्री सो फिर अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको आप जेड स्क्वायर माइनस अंडर थ्री होल स्क्वायर लिख सकते हो समझ आ गई अगर आपके पास क्या हो मतलब कोई नंबर आपके पास इस तरह कम्बिनेशन में आता है जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो तो उस पर स्क्वेयर रूट लगा के स्क्वायर लगा ले सो वो आपके पास स्क्वायर फॉर्म में लिख सक लिखा जा सकता है सो नेक्स्ट एक एक और एग्जांपल भी पढ़ते हैं ताकि ये टपक आपके पास और ज़्यादा क्लियर हो जाए यह आपके पास अभी हमने क्वालिटी की इक्वेशन को फैक्टराइज किया अभी एक क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं और उसको फैक्टराइज करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में पढ़ते हैं पी ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस सिक्स जेड प्लस ट्वेंटी ये आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल के होने ठीक है इस पर हमने बात करनी है कि इसको हम किस तरह जेड सॉरी जेड क्यूब आपके पास है इसको हमने क्या करना है फैक्टराइज करना है ठीक है सो इसको आप और से देखिए इसमें हम इस ट्वेंटी को स्प्लेट करते हैं मतलब हम इसको इस तरह लिखते हैं जेड क्यूब प्लस सिक्स जेड प्लस एट एंड प्लस ट्वेल्व अब आपके पास स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं कि ट्वेंटी को तो हम टेन प्लस टेन भी लिख सकते हैं वन प्लस नाइनटीन भी लिख सकते हैं एलेवन प्लस नाइन भी लिख सकते हैं डिफरेंट आपके पास मतलब नंबर्स की एडिशन में हम ट्वेंटी को ला सकते हैं फिर हमने यहाँ एट प्लस ट्वेल्व क्यों ही लिखा है ठीक है इसका रीज़न आपके पास ये कि ट्वेंटी में आपने ऐसा ही मतलब नंबर ढूंढना है जिसको आप क्यूब फॉर्म में लिख सको जिसको हमने कम्बाइन करना है जेड क्यूब के साथ और जैसे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाना है सो आपके पास यहाँ इस ट्वेंटी में आपके पास दो ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसके जिसको आप क्यूब फार्म लिखे सो so, वो आपके पास एक वन है और एक आपके पास टू है वन का क्यूब आपके पास इसके साथ आप कम्बिनेशन में लिख सकते हो टू का क्यूब आपके पास एट आता है सो so, वो भी आपके इसके साथ लिख सकते हो थ्री का क्यूब आपके पास ट्वेंटी सेवन आता है जो इस आपके पास इसकी लिमिट से बढ़ जाते हैं मतलब ट्वेंटी सेवन पर ट्वेंटी से ग्रेटर होता है इस वजह से थ्री आपके पास ऑप्शन नहीं है आपके पास दो ही ऑप्शन है वन एंड टू आपके पास ऑप्शन है ठीक है 
सो फिर हमने वन क्यों नहीं लिखा है हमने टू क्यों लिया है मतलब ए टू का क्यूब एट बनता है तो फिर हमने वन प्लस नाइनटीन क्यों नहीं लिखा है एट प्लस ट्वेल्व इस वजह से लिखा है कि आपके पास ये ट्वेल्व की कम्बिनेशन हम ए सिक्स जेड के साथ करेंगे जो आगे सिम्प्लीफाई हो सकता है लेकिन अगर हम वन प्लस नाइनटीन लिख लें सो नाइनटीन की आगे सिम्प्लीफिकेशन सिक्स जेड के साथ पॉसिबल नहीं है सो फिर आपके पास क्वेश्चन वहाँ तक रुक जाएगा सो इस मेन रीज़न यही है कि आपके पास एट प्लस ही आपने इसमें लिखना है सो आपके पास ये इस तरह लिख लेंगे जेड क्यू प्लस एट एन प्लस सिक्स जेड प्लस ट्वेल्व अगर आपके पास यहाँ नाइनटीन होता तो नाइनटीन की सिम्प्लीफिकेशन सिक्स जेड के साथ आगे पॉसिबल नहीं थी सो so, यही रीज़न है कि एट प्लस ट्वेल्व ही हम लिखते हैं फिर जेड क्यू प्लस टू क्यू प्लस यहाँ से सिक्स कामन ले ले जेड प्लस टू आपके पास आ जाएगा मजीद सिम्प्लीफिकेशन करें मजीद सिम्प्लीफिकेशन में आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यूब ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो इस फार्मूले के थ्रू इसको ओपन कर ले जेड प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड और टू स्क्वायर का फोर आ जाएगा ठीक है प्लस सिक्स इंटू जेड प्लस टू अब आप इसमें देख ले आपके पास इसमें जेड प्लस टू कामन है कामन ले ले जेड प्लस टू कामन ले लिया सो आपके पास जो रह जाते हैं आपके पास जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस फोर और प्लस सिक्स मजीद सिम्प्लीफिकेशन करें जेड प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टेन ये रह गया आपके पास ठीक है अब आप देखिए आपके पास लीन में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन आपके पास यहाँ जो आपके पास दूसरा फैक्टर आपको नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है ये आपके पास क्वाडेटिक फॉर्म में आ रहा है तो इसको भी आपने मजीद सिम्प्लीफाई करना है सो so, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कैप्टिटिंग स्क्वेयर करते हैं जेड प्लस टू जो आपके पास यहाँ जेड स्क्वेयर माइनस टू जेड अब यहाँ इसके साथ कौन सा कांस्टेंट ऐड करके कंप्लीट स्क्वायर बन जाए सो so ये डिपेंड करता है जेड की कोफिशेंट पे जेड का जो भी कोफिशेंट होगा उसको साइड पे लेके टू पे डिवाइड करे उससे जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर आपने ऐड करना होगा सो so आपके पास जेड के साथ जो वैल्यू है वो टू है टू को साइड पे लेके टू पे डिवाइड करे तो आपके पास वन ही आता है वन का स्क्वायर भी वन आता है सो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसके साथ वन ऐड कर दे वन ऑलरेडी आपके पास टेन में है सो आपके पास टेन से हम वन ले लेंगे और आपके पास नाइन रह जाएगा सो so, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बन गया यानी z प्लस टू जेड माइनस वन होल स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस नाइन हम लिख लेते हैं इसको मजीद उसी तरह से लिफाई करना है जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था ठीक है इसके मजीद कुछ स्टेप्स लिखते हैं नेक्स्ट आपके पास आ रहे जेड प्लस टू z माइनस वन होल स्क्वायर माइनस माइनस नाइन को हम थ्री आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस नाइन नहीं नहीं नाइन को थ्री स्क्वायर और माइनस वन को हो थ्री आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं तो थ्री आयोटा होल स्क्वायर लिख लिया अब इसको मजीद फिक्टराइज करें z प्लस टू अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए z माइनस वन प्लस थ्री आयोटा एंड z प्लस वन माइनस थ्री आयोटा तो इस तरह के पास क्या हो गया लीनियर में कन्वर्ट हो गया जो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास थी उसके आपने तीन लेक्टर लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं इससे ये आपके पास जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है इन्हीं आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जो आपके मतलब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर लें इन शो भी कोशिश करेंगे ताकि उसको मतलब सिम्प्लीफाई कर सके अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें